<laughs> itu tadi makanya ibu thank you thank you ya, tadi gitu ya, ya. <laughs> dengar dari teman-teman mm-hmm. kemarin kan terima kasih terima kasih Polda NTB telah melakukan penelusuran pada akun TikTok at Intan underscore Komalasari 92 yang viral lantaran mengunggah konten wanita lanjut usia mandi lumpur. Akun itu telah mengunggah lebih dari 30 video mandi lumpur dengan pemeran yang berbeda-beda. Berdasarkan penelusuran kepolisian, pemilik akun tersebut berasal dari desa Setanggor, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilik akun tersebut merupakan sepasang suami istri dengan inisial SAH dan IK serta memiliki hubungan keluarga dengan pemeran video. Sementara pemeran dalam video live dan TikTok itu berinisial LS 49 tahun, IR 54 tahun, dan HRT 43 tahun. Para pemeran itu diduga ibu, nenek, dan kakek si pengelola akun at Intan underscore Komalasari 92 atau TM Mat Beth. Nenek yang viral karena mandi lumpur itu bernama Layar Sulastri. Ia mengaku dirinya melakukan live di TikTok atas kemauan dirinya sendiri dan tanpa paksaan. Sebagai mantan petani, Sulastri lebih memilih untuk melakukan live TikTok lantaran uang yang didapatkan lebih banyak. Sulastri membeberkan, dalam 9 kali live di TikTok, ia bisa meraih kocek hingga hampir 9 juta rupiah. Itu tadi makanya ibu, thank you, thank you, ya, tadi gitu ya. ya. <laughs> Dengar dari teman-teman, mm-hmm. kemarin kan terima kasih, terima kasih. Hmm. Terima kasih penonton yang baik hati Semoga sehat selalu Ini gak dingin bu Dingin tapi sedikit Nanti hmm. kalau sudah pulang Mandi bersih hmm. Terus minum kopi hmm. Minum air yang panas-panas Pakai oles-oles Kan sehat Sudah berapa kali nih ibu mandi Sudah live? Sudah 10 kali, 10 kali. Ya. Tumben pagi-pagi Biasanya? Biasanya suri-suri jam Suri. 2 Oh Jam 2 sampai jam 4 atau jam 5 pulang. Sebelumnya ibu kerja apa? Tanam padi, buruh tani. Tanam padi. Mana lebih banyak dapat tanam ini, padi itu ini? Ini. Ini bisa dapat berapa lebih ibu? Lebih banyak ini. Ibu udah dapat berapa? Sudah 9 kali. Baru 9 kali dapat 9 juta kurang sedikit. Selain ketiga pemeran itu, terdapat beberapa pemeran lain yakni warga sekitar yang tampil di akun TikTok itu tanpa paksaan. Mereka telah membuat kesepakatan dengan pemilik akun untuk mengambil keuntungan dari gift yang diberikan penonton live TikTok. Setelah Polda melakukan verifikasi, para pemeran tersebut diketahui melakukan bagi hasil dengan pengelola akun TikTok. Hal itu disampaikan oleh Kabit Humas Polda NTB, Kombes Artanto, di Mataram pada 18 Januari 2023. Artanto juga menghimbau warga untuk lebih cerdas dalam menggunakan media sosial agar tak menimbulkan kegaduhan. Pemeriksaan polisi ini merupakan buntut dari himbauan Mensos Risma Trima hari ini yang melarang adanya konten tersebut. Risma menilai konten tersebut termasuk bentuk eksploitasi dan melarang adanya bentuk pengemisan baik online maupun offline. <tuh>